मराठवाड्यातल्या खिचडीची स्वतःची एक वेगळी तर आहे तांदूळ डाळ यांच्या पंक्तीतून काहीशी वेगळीच अशी ही खिचडी मराठवाड्यात बऱ्याच ठिकाणी बाजरीची खिचडी केली जाते पाहुया कशी असते ही बाजरीची पौष्टिक खिचडी नमस्कार मी जयश्री अग्रवाल प्रोफेशनली मी न्यूमरोलॉजिस्ट टॅरो कार्ड रिडर आहे जेमोलॉजिस्ट आहे आणि इकडच्या औरंगाबादच्या मी अग्रवाल महिला मंडळची सचिव आहे आणि आज मी तुम्हाला इकडे एक खूप आपली पारंपरिक डिश आहे बाजरीचा खिचडा ते मी दाखवणार आहे तुम्हाला की आपण या थंडीच्या दिवसात आपली बॉडीला जे लागतात ते आपल्याला बाजरीच्या खिचड्याने भेटतो ते आम्ही तुम्हाला आज इकडे दाखवणार आहे त्याला लागणारे साहित्य जे आहे बाजरीच्या खिचड्याला सगळ्यात महत्वाचे आहे आपली बाजरी मुगाची दाल आणि तांदूळ मुगाची दाल आणि तांदूळ मी आधीच भिजून ठेवलेली आहे आणि बाजरी आपल्याला थोडा वेळ आधी भिजून ठेवावं लागतं भिजवल्यानंतर त्याला कुटून घ्यावं लागतं खलबत्त्यात किंवा मिक्सरमधून कुटून त्याला आपल्याला ते पछाडून घ्यावं लागतं त्याच्या भुशी काढून काढून घ्यावी लागते ती काढल्यानंतर ती आपल्या खिचडीसाठी तयार होते तर आपल्याला जे आता लागणारे साहित्य आहे मेन ते आहे उकडलेलं पाणी मुगाची भिजलेली दाल आणि तां भिजलेलं तांदूळ व बाजरी तयार केलेली सर्वात प्रथम आपण थोडी फोडणी टाकूया त्याला साजूक तुपाची फोडणी द्यायची आहे तुपाची फोडणी दिली त्याला तर ते एकदम शाईनिंग असते आणि खूप चांगली वाटते ती आपल्याला तुप त्याच्यात थोडस जिरा टाकून आपली जशी फोडणी तयार होणार आहे मी आधीच पाणी उकडून ठेवलेलं आहे आणि आपण सब सर्वात प्रथम फोडणी झाल्यावर मुगाची दाल तांदूळ आणि गरम पाणी टाकूया त्याच्यात मी आता याच्यात मूग टाकते प्रमाण मी घेतलेलं आहे दोन वाटी बाजरी कुटून ठेवली आहे आणि त्याचप्रमाणे अर्धी अर्धी पाऊन वाटी मी तांदूळ आणि मुगाची दाल भिजून ठेवली आहे ती घेते मी इकडे मी तुपात तांदूळ आणि मुगाची दाल टाकली आहे त्याला मंद गॅसवर थोडस ठेवून आता मी याच्यात गरम पाणी टाकणार आहे जे आपल्या खिचडीच्या अंदाजाप्रमाणे जर आपण दोन वाटी बाजरी घेतलेली आहे तर आठ दहा वाटी आपल्याला पाणी लागणार आहे त्या प्रमाणात आपल्याला घ्यायचं आहे जसं पाणी उकडणार तसं थोडं थोडं करून आपण बाजरी त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत मग आपलं पाणी उकडलेलं आहे आता याच्यात आपण तांदूळ आणि मुगाची दाल टाकली होती पाणी उकडलं आहे आता त्याच्यात आपण बाजरी टाकूया जी मी कुटून ठेवलेली आहे पंधरा वीस मिनिट भिजून त्याला मिक्सरमधून काढून आणि ते कुटून ठेवली आहे ती आता बाजरी याच्यात टाकू बरोबरच मीठ पण टाकावं लागेल त्याच्यात ही खूप सोपी आहे डिश तयार करायला पण काही मेहनत नाही आहे फक्त जी परंपरा आहे त्याला बनवायची तशी आपण बनवली तर ती खूप चांगली वाटते आपल्याला ही एक पूर्ण डिश आहे ज्याच्यात तुम्हाला प्रोटीन कार्बोहायड्रेट फॅट्स फायबर सगळं काही भेट मिळतो आणि ते आपण आपल्या थंडीच्या दिवसात बॉडीसाठी खूप चांगली आहे ती वर्षात दोन चार टाइम तरी करून खायला काही हरकत नाही आहे तुम्ही बघू शकता आता पाणी उकडू राहिला ते आपले खिचडी धीरे धीरे प्रोसेस चालू आहे त्याचा हे झाल्यावरती आता आपल्याला कुकरला दोन चार सिट्टी द्यावी लागेल नाही तर कमी गॅसवरती त्याला अर्धा तास पाऊन तास तरी ठेवलं आणि मध्ये मध्ये त्याला हलवू लागलं तर ते आपल्याला खूप स्वादिष्ट वाटणार आहे आता आपण कुकर लावून घेऊया आणि कमी गॅसवरती कमीत कमी तीनशे चार सिट्टी आपल्याला या लागणार आहे 
तर तीन ते चार सिटीपर्यंत कुकर कमी गॅसवरती ठेवून आपली खिचडी तयार व्हायला सुरुवात होते एकदम मऊ नरम आणि चविष्ट बिलकुल राजस्थानचं टेस्ट तुम्हाला कलर फ्लेवर सगळं काही एकदम दिसून येईल